Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fiat Toro Freedom 2.0 4x4 Turbo Diesel 2019, câmbio automático. Um carro seminovo. Será se vale a pena ainda nos dias de hoje um carro desse usado? Nesse vídeo vamos conferir todos os detalhes dessa unidade aqui disponível no pessoal da Fiat Valverde Jaguariúna, São Paulo. Antes de ir para a avaliação desse carro, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês inscritos aqui do nosso canal. Meu muito obrigado realmente a todos vocês. E a você que ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva aí no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Lá no final desse vídeo eu falo sobre o valor disponível para esse carro hoje, tá certo? E nos acompanhe no vídeo completo que tem test drive também dele aqui, tá bom? Então vamos lá conhecer esse carro. Pessoal, vamos fazer uma volta aqui no Fiat Toro, na parte externa. Esse carro está na, nessa pintura prata, uma pintura bem neutra, né? E aí nós vamos colocando aí na legenda, pessoal, todas as características, ou seja, as dimensões desse carro. E aí você consegue fazer um estudo e uma análise aí da sua garagem, estacionamento, algum possível concorrente aí do Fiat Toro, né? No caso seria um SUV. Pessoal, quando eu gosto de colocar as dimensões, principalmente desse carro, quando ele foi lançado, eh, as pessoas vinham fazer o test drive nele e levavam até a sua residência para ver se passava em altura, largura e comprimento. Então foi bem interessante no início do lançamento desse carro. Então na descrição aí, na legenda, está todas as medidas para vocês fazerem aí essa análise e estudo de vocês, tá certo? Vamos lá então para a nossa tradicional avaliação bem completinha. Iniciando a avaliação pela parte frontal do Fiat Toro Freedom 2019, o capô dele, o centro, é liso e nas laterais tem esse acabamento aqui em baixo relevo. Na parte superior aqui acima do farol tem o DRL, tá? em LED, dá um acabamento muito bonito, principalmente à noite. E mais abaixo vem sim o farol principal, biparábola com lâmpada halógena e máscara negra interna. Lá dentro, ó, vocês, não sei se vocês conseguem perceber, tem um símbolo Fiat. Mais abaixo, farol de neblina, também lâmpada halógena, com essa, esse cromado em volta do farol de neblina. No centro, abaixo do capô, tem essa faixa em cromado, onde está incluso aqui o logo Fiat vermelho. E mais abaixo, a grade principal, em preto fosco, vazada. Mais abaixo, o posicionamento da placa frontal. E esse detalhe aqui também, ou seja, uma mini grade em preto fosco. A parte inferior, ela mescla aqui, ó, esse acabamento em preto fosco e esse detalhe em cinza bem na parte inferior aqui do para-choque dianteiro. Ele vem equipado com essa roda de liga leve, aro 17 polegadas, uma roda diamantada, cinco parafusos de fixação, tem a presença aqui ó, de um parafuso antifurto, isso é bem positivo, muito importante, e pneu na medida 225-65-17. Freio a disco dianteiro ventilado e a suspensão independente Make Firson com barra estabilizadora e mola helicoidal. As rodas traseiras na mesma configuração das rodas dianteira, porém o freio traseiro é a tambor. No meu ponto de vista, merecia já, né pessoal, um freio a disco também na traseira. E aqui está na suspensão traseira um ponto bem positivo para esse carro, que é uma suspensão multilink, né, ou seja, independente, também com barra estabilizadora e mola helicoidal. Na lateral do Fiat Toro tem esse acabamento, aplica em preto fosco, desde a parte inferior aqui ó, do para-choque dianteiro, para-lama, parte inferior da carroceria e se estende até a parte traseira lá do veículo. Aqui nas portas, em ambos os lados, tem o 4x4 diesel em cromado. Essa, essa faixa aqui ó, ela é um acessório, ela é colocada à parte, ok? Retrovisores pintados na cor da carroceria, com repetidores de setas aqui na ponta, tem a função tilt down lá para o retrovisor direito a acionar a ré, é comando elétrico e tem a função de rebatimento. As maçanetas dianteiras e traseiras pintadas na cor da carroceria, já a coluna B tem esse acabamento aqui em preto fosco. Lá no finalzinho também da porta traseira tem esse detalhe aqui em preto fosco. Aqui o rack de teto nessa cor preto fosco e antena de teto lá na parte traseira do teto. Tanque de combustível com capacidade para 60 litros, com abertura elétrica dispensando o uso da chave e posicionado aqui do lado direito do veículo. Na parte da traseira do Fiat Toro tem a seguinte configuração. Lá na parte superior tem a presença do brake light junto ali com porta escada e nas extremidades deles, nas laterais, tem ali luz de caçamba. No vidro traseiro tem a presença do desembaçador, ele já vem de série pessoal com essa capota marítima, essa lona né, na cor preta. 
As lanternas, com esse acabamento escurecido, invade a lateral do veículo, não chega a invadir aqui a tampa do porta-malas. E tem assinatura aqui em LED. Lâmpada aqui de pisca é a halógena. No centro da tampa tem aqui o logo Fiat, a câmera de ré para manobras, né? o Fiat cromado. Junto a ela tem um botão elétrico para abertura aqui do lado esquerdo. E o lado direito abre aqui manual, ó, com esse dispositivo aqui. Perfeito? Bom, a, abaixo da tampa do lado esquerdo o nome Toro. E do lado direito, Freedom AT9, que é a configuração do câmbio né? e da versão do carro, todos eles em cromado. Soleira aqui ó, na parte superior do para-choque traseiro, uma soleira cromada. E o para-choque traseiro tem esse acabamento em preto fosco em toda a sua extensão. Sensor de estacionamento traseiro, tem duas luzes de ré né? em ambos os lados, refletores também. Posicionamento da placa traseira e duas luzes de placa. A capacidade aqui da carga de, da caçamba é de 1.000 kg ou 820 litros. Tem 100% forrado nesse plástico aqui, o vinil preto. Lá na ponta tem aquela grelha tá, para escoamento de águas. Tem esses pontos que são fixação de carga aqui na caçamba. Beleza? E a iluminação, como eu falei, ela fica lá em cima. Então à noite você teria que, por exemplo, abrir a capota para manusear alguma coisa aqui. Já o step dele fica aqui na parte inferior, é um step de uso emergencial e o acesso é feito por esse parafuso. Então, dos rosquiano vai descer, tá? Que ele está aqui, ó, posicionado aqui dentro desse suporte. Ele vem equipado com motor 2.0, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, turbo diesel, injeção direta, duplo comando de válvulas. O acionamento desse comando, ao contrário dos outros motores Fiat, é através de correia dentada. Tem uma potência máxima de 170 cavalos a 3.750 RPM e produz um torque máximo de 35.7 kgfm a 1.750 RPM. O seu peso potência está na casa de 11 kg para cada cavalo de potência, tem um 0 a 100 em 10 segundos e uma velocidade máxima de 188 km por hora. Lá no capô tem a presença de uma manta acústica e a abertura aqui é feita através de varetinha. Pessoal, no quesito consumo, eu até classifico que ele tem um consumo legal, tá? Pelo perfil do veículo. Ele faz no uso urbano a média de 10 km com litro. Já no uso rodoviário, essa média vai para 12.6. Essa é a chave dele, uma chave tipo canivete. Tem aqui os comandos de bloqueio do veículo, desbloqueio do veículo. Você abre a tampa do porta-malas em separado e você pressionando e segurando, você vai acionar aqui as lanternas, né, os piscas e também setas ali nos retrovisores para você localizar o seu veículo em algum estacionamento, principalmente à noite. Na parte da traseira, ela é lisa. A configuração interna da porta traseira 100% em plástico. Na parte inferior tem um porta-garrafas, alto-falante, apoio do braço, alça de mão de porta e comando do vidro elétrico traseiro. Mais acima, maçaneta para abertura da porta, uma maçaneta metalizada e tem a função aqui de bloqueá-la. Conhecendo agora a parte interna traseira do Fiat Toro 2019, os bancos em tecido, com esse acabamento realmente muito bonito, pessoal. É em tecido, mas esses detalhes aqui chamam bastante atenção, tá? Isofix na parte inferior, cinto de três pontos para todos, apoio de cabeça também para todos. Lá na parte traseira tem top terrier, tá? Tem o apoio do braço aqui e você também junto a ele tem porta-copos ali, garrafas ou lancheirinha, correto? Bom, na parte da traseira aqui, ó, você tem esse puxãozinho ali, ó, tá vendo aquele dispositivo? Você puxando, você consegue fazer o rebatimento aqui para fazer o uso ali do top terrier que fica na parte inferior, na traseira do banco. Fazendo uma referência de espaço interno traseiro, eu tenho o I75 e o banco dianteiro regulado para eu dirigir. E eu tenho aqui, ó, quatro dedos entre o meu joelho e o banco dianteiro. A movimentação das pernas, ela é um pouquinho limitada, como vocês sabem, é um carro, uma picape aí, mais compacta. No final do console central, tomada 12 volts e um USB, porta-revistas do lado esquerdo, porta-revistas lá do lado direito. Todo o teto dele é nessa cor mais clara e bem positivo, alça de mão para todos, exceto ali para o motorista que tem um porta-óculos. Agora que interessante aqui, ó. Junto tem a cabideira e tem iluminação, então você consegue fazer o controle, ligar ou desligá-lo. A configuração da porta dianteira é um pouquinho melhor em relação à porta traseira. Na parte inferior tem ali um porta-garrafas, alto-falante, 
Aqui o apoio do braço, essa parte central, ela é um material macio ao toque, um tecido diferenciado, tá? Tem aqui os comandos de bloqueio das portas, bloqueio dos vidros e comandos dos vidros elétricos traseiros e dianteiros, os comandos dos retrovisores com a função de rebatimento, a alça aqui de mão de porta com esse detalhe aqui é, vermelho, vinho, né? Pessoal, tem que tomar bastante cuidado com essa alça aqui. Tá? porque ela é bem frágil, vamos dizer, e a porta é bem pesada. Então, se você ficar numa descida e tentar forçar, você pode danificá-lo. Maçaneta metalizada para abrir a porta e tem a função aqui também de bloqueá-las. Vamos dar uma conferida na parte interna frontal do Fiat Toro Freedom Diesel 4x4 2019. Os bancos dianteiros na mesma configuração lá dos bancos traseiros, é realmente um acabamento aqui muito interessante. O banco do motorista tem regulagem de altura e o volante também tem regulagem de altura e profundidade. Para regular o volante, aqui ó, do lado esquerdo da coluna de direção. Volante multifuncional, direção elétrica, revestido em couro. A base dele aqui é levemente reta, com esses detalhes aqui em black piano na base e nas laterais. Logo Fiat ao centro. Lado esquerdo, os comandos aqui na parte superior do computador de bordo. E mais abaixo, telefonia e viva voz. Do lado direito, os comandos para piloto automático e limitador de velocidade. Ele tem os pedals atrás do volante para a troca de marcha do câmbio automático no modo manual, lado direito e lado esquerdo. Atrás do volante, a alavanca para o limpador dianteiro. E do lado esquerdo, a alavanca para farol, né, ligar e desligar, farol alto e baixo e setas. Do lado esquerdo do painel, você tem aqui a saída de ar-condicionado com esse detalhe em preto, não é um black piano, mas é um preto liso. E mais abaixo você tem os comandos aqui de farol de neblina e regular a intensidade da iluminação do cluster. Todo o painel dele, pessoal, é em plástico rígido, porém muito bem acabadinho aqui, tá? Não tem rebarba vista. Tem saída de ar-condicionado para o passageiro, um pequeno porta-objetos aqui também aberto. E aqui no centro tem a multimídia com toda essa borda aqui, nesse vermelho metálico, né, dando um destaque bem legal, que é a mesma ali da maçaneta, né, a, a alça de mão de porta é, das portas, tá certo? Saí daqui uma de cada lado de ar-condicionado e nós vamos dar uma olhadinha nessa multimídia agora. Essa é uma multimídia com a proporção aqui bem pequena, se eu colocar aqui, ó, quatro dedos, tá vendo que fica bem pequenininha, né, então realmente a gente até estranha com essas multimídias, principalmente de 10 polegadas na vertical do Fiat Toro novo, né, pessoal? Bom, você tem a conexão com seu smartphone, você consegue fazer a conexão, tá? Então aqui você tem a opção de rádio, a opção de mídia, uma vez que você tem alguma coisa conectada, tá? As informações de USB ali, telefone, para você fazer o pareamento, né? Uma vez que você tiver ali, ele vai aparecer. E aí você deixa a tela também escura, se você pressionar em qualquer lugar, ela vai voltar a funcionar. Navegação, que é o GPS, você tem bastante recursos ali, já cheguei a usar muito isso aqui, pessoal. É bem legal, bem interessante, é simples, mas muito intuitivo, tá? É, e aí você tem as configurações aqui, que você tem ali, ó, temperatura externa, e você tem a opção de relógio, a regular o relógio, configuração, display, unidade de medida, e aí você vai passando aqui várias opções, tá? Bússola, isso é legal, interessante, e aí você tem trip, esse aqui é como se fosse um computador de bordo na multimídia. Autonomia, consumo instantâneo, aí você vai ali para o trip, consumo médio, velocidade média, te, é, distância percorrida, tempo de viagem, tá? E aí você tem trip B também, que é as mesmas informações, tá? Então a multimídia aqui que é pequenininha, simples, mas bem funcional. Botão volume e power, aqui você deixa a multimídia mudo, você volta sempre para uma casa anterior, dependendo da, da tela que você está, e aqui o botão de seleção, perfeito? Bom... Mais abaixo, você tem os recursos aqui, botão de desabilitar, habilitar o controle de tração e estabilidade, pisca alerta. Esse aqui é um controle para você descer esse carro controladamente, tá? até 15 km por hora. Num ângulo aí, um terreno acima de 8 graus de inclinação, você já consegue ativar isso aqui. E você não precisa frear nem acelerar, o carro desce sozinho. E aqui você tem ó, a luz espia, se está habilitado ou não o airbag do passageiro. Bom... O ar-condicionado desse carro é digital, uh, dual zone, tá? tem a função automática. Então você consegue regular aqui, ó, do lado de esquerdo você regula a intensidade só para o, o motorista e lá do lado direito você para o passageiro, beleza? Se você clicar aqui embaixo ele vai, eles vão sincronizar, 
Então, você rodando do lado esquerdo, gira os dois. Se você for lá e rodar só do lado, lado direito, ele desincroniza. E aí fica do ozônio, beleza? Tem todo aqui o sistema de desembaçador dianteiro e traseiro, direcionamento do ar, ligar e desligar, e intensidade aqui também da ventilação. Perfeito? Então, isso aqui é bem legal. Bom, no console central, entrada USB e auxiliar, um porta-copos. Esse sistema aqui, ó, agora a Fiat mudou, é o seletor. Então você aqui de, de tração, esse é o automático, o carro vai habilitar quando ele precisar a função 4x4. Já nesse 4WD, ele fica pré-acoplado, ok? Então ele vai entrar o 4x4 muito mais rápido em relação ao automático. E o 4WD Low é para você usar em um trecho muito mais agressivo, realmente aí forçando mais o carro, beleza? O câmbio é um câmbio automático. É, com acoplamento por conversor de torque, um câmbio que simula 9 velocidades, é um câmbio que eu gosto bastante. Então você consegue fazer aqui os controles de ré, N e drive. Se você puxar para o seu lado esquerdo, você entra no modo manual esse câmbio. E aí tanto nos pedals, aqui ó, você consegue passar a marcha, ou aqui, para frente ou para trás também. Voltou para o lado direito, preenche o Dzinho ali, ó, o N, o E ou o P, e aí está no modo automático. Belezinha? Tem esses detalhes aqui em Black Piano em volta do mesmo. Freio de estacionamento convencional. Tem uma outra tomada 12 volts aqui no console central. E o porta-braço, né? o apoio do braço, revestido também com o mesmo material dos bancos. E ele tem esse jogo aqui para frente e para trás. E tem um pequeno porta-objetos aqui abaixo dele. Já o porta-luvas, é um porta-luvas que tem a descida controlada, um espaço muito bom e tem iluminação interna. Quebra-sol do motorista tem espelhinho proteção e iluminação, aqui no teto, na parte frontal, tem iluminação também, cortesia, motorista e passageiro. Tem duas, dois botões aqui, que esse aqui é o lado black light para fazer a iluminação da caçamba e esse outro é para você, se você precisar fazer o guinchamento do seu carro, você pressiona esse botão, sai do carro, fecha o carro e aí a movimentação não vai disparar o alarme, só mesmo é, se a pessoa abrir e evadir o interior do veículo. Beleza? Bem importante isso aqui, ó. Bom, no porta, no quebra-sol do passageiro também tem espelhinho com proteção e iluminação. Esse é o cluster dele e tem a seguinte configuração. Lá do lado esquerdo, velocímetro analógico e do lado direito, RPM também analógico. No centro tem aquele display digital que tem ali algumas informações. Do lado dele, direito, marcador de combustível e do lado esquerdo, temperatura do veículo. Lá na parte superior... Tem ali 150 km, P e 27 graus, é personalizável, você consegue colocar algumas informações que você tem interesse. E lá na parte inferior, você tem o odômetro total, que esse carro está com 80.153 km. Tem luz espia também ali de portas abertas. Vamos tentar acessar aqui as configurações desse veículo, vamos iniciar lá pelo 1, tá? Então vamos lá, velocímetro. Então você também tem um velocímetro digital. Se você pressionar para o lado esquerdo, vai aparecer ali um speed limit. Aquele speed limit é apenas um aviso, tá? Então você colocar ali, ó, por exemplo, vamos colocar em, ó, vamos colocar ali 100 km por hora, ó, de 5 em 5, 100 km. Ele chegando a 100 km por hora, ele vai avisar, ele não limita, ele só avisa. Limitador só do lado direito do volante aqui, tá? Que é o botão. Bom, mais abaixo nós temos ali tensão da bateria, horas do motor em funcionamento, temperatura do óleo, temperatura da transmissão, revisão em dias e aí volta para a tensão da bateria. Bom, você tem ali o sistema de economia, autonomia de 150 km de autonomia e consumo instantâneo ali mais abaixo, tá? Mais informações, você tem trip que é a quilometragem percorrida, o consumo médio e o tempo do percurso. Se você clicar em OK no volante do lado esquerdo e segurar até encher a barrinha, ele vai resetar aquela informação. Você também tem trip B, que é a mesma configuração, ok? Mais abaixo o rádio que está tocando no momento, mensagens uma vez que você fazer a conexão do seu smartphone e mais abaixo tem a configuração de tela, como eu mencionei para vocês, superior esquerdo, centro. Eu vou clicar no superior direito só para vocês verem as informações que tem, ó. temperatura externa, hora, data, consumo médio e autonomia e bússola. Tá? Então você escolhe uma dessas informações ali para colocar, é bem personalizável. E a configuração, segurança, segurança e assistência, re restaurar a configuração, display, ok? Então o computador de bordo aqui bem completão 
para o seu dia a dia. Pessoal, vamos fazer um test drive agora no Fiat Toro Freedom 4x4 Turbo Diesel 2019. Carro com câmbio automático, 9 velocidades, um carro muito prazeroso em dirigir, pessoal. O motor, como é motor diesel, ele tem um ruído mais forte. Então, querendo ou não, é, invade um pouquinho aqui para dentro do habitáculo, tá? Por mais que ele tenha manta acústica, as portas também com isolamento duplo, mas mesmo assim ainda vem um pouquinho de ruído. Acompanha aí, pessoal. Vamos lá dar uma voltinha nesse carro. É, o motor diesel, ele tem essa característica de um motor mais robusto. Então, para quem gosta de, de um desempenho, né? Gosta de sentir motor, isso é legal. Pessoal, eu estou apenas a 30 km por hora e nós já estamos de terceira, quarta agora, para você ver. Tudo isso aqui a, a menos de 2 mil RPM. Então, a junção desse motor com câmbio, essa, essa transmissão é, automática que simula 9 velocidades, ela tem um desempenho bem legal. Eu gosto realmente bastante dela. Ah, quem já teve a oportunidade de andar com o, o Fiat Toro 1.8 Flex, com um câmbio de 6 velocidades e depois anda nesse aqui, não quer comprar o de 6 de velocidades, tá? É, o câmbio faz muita diferença no carro. Não adianta o carro ter um baita motor e não ter um câmbio legal, ele vai ser deficiente em algum ponto, tá? Então o câmbio faz uma grande diferença aí no veículo. Vamos ligar aqui esse, esse arzinho para dar uma gelada pra gente. Pessoal, é o seguinte, a suspensão desse carro ela é muito boa, esse carro tem uma suspensão aqui muito prazerosa, quem já andou sabe do que eu estou falando, suspensão totalmente independente nas quatro rodas, tá? então esse carro tem um desempenho muito bom. Ah, vamos pegar um trechinho ali, vamos dar uma aceleradinha, para a gente sentir esse carro na cidade. Muitas pessoas, ah, a gente vê as pessoas reclamando que esse carro não tem uma dinâmica legal em off-road, na verdade, pessoal, não foi feito para isso. É um carro mais realmente urbano, né? Então, quando a Fiat lançou, eu estava presente, ela discriminava como SUP, Sport Utility Pickup. Né? Então, tem aí o S de Sport. Então, ela não é focada no uso agressivo e tudo mais. Até então, ela não tem pneu suficiente para isso. Os pneus são de uso misto, mais focado em rodovia, em asfalto. Então, se você coloca no off-road, ele não tem ali condição de, de ter tração e desenvolver, tá? É... Tem aqui o modo seletor do câmbio, então muitas pessoas acabam nem sabendo usar esse, esse modo de seleção e aí não tem um desempenho talvez melhor que poderia ter, que estão tendo com esse carro, beleza? Mas olha o conforto desse carro, pessoal, você sente o carro na mão, é um carro... É que você não sente uma diferença para um carro baixo, pequeno, um carro convencional, né? A gente só sabe que está andando num carro maiorzão porque você fica um pouco mais alto, só isso. E do restante, você não sente diferença, tá? Pessoal, ao ruído externo, você basicamente sente só do motor. A gente está andando em baixa rotação, mas a gente só sente aqui o som do motor mesmo, é, entrando para o habitáculo. Mas quem gosta aí, como eu falei, do motor mais robusto, vai achar legal esse som dele, né? Pessoal, estou a 65 km por hora e o câmbio está de sexta marcha. Então, é por isso que ele tem, assim, eu considero um consumo legal em relação, por exemplo, ao flex, né? O flex, ele vai consumir um pouco mais, porque o câmbio, ele sempre trabalha de uma maneira mais leve. E aí, se você quiser um, economizar um pouco mais ainda, você pode colocar no, na, na transmissão aqui no modo manual, que talvez você consegue fazer uma média até melhor, tá? Seguinte, pessoal, é, é um carro que tem uma ergonomia muito boa, todos os comandos aqui estão muito próximos, tá? Tanto aqui da porta, os retrovisores, vidros, multimídia, tá aqui muito próximo, tá vendo? A minha mão, tudo muito próximo, câmbio também, os seletores, então você não tem nenhum problema aqui de manusear é, no interior do veículo. O som desse carro é legal, não é som assinado, mas é muito prazeroso, tem uma acústica muito boa, então, bem legal, tá? Pessoal, vou falar um pouquinho agora no custo de manutenção, na verdade, vou falar primeiro do nível de segurança dele, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Esse carro, quando lançou, de série, tinha apenas dois airbags, tá? Aqui na linha frontal, só que tinha como opcional airbags de, de cortina, airbags laterais, fazendo aí né, uma, uma junção até as versões mais top, airbags aqui de joelho, porém, 
Esse aqui só tem dois airbags na linha frontal. Se você pegar nas laterais, assim, ó, de coluna, você vai ver que tem uns locais, né, que era para possível instalação de um airbag lateral e de cortina. É, mas nesse aqui não tem, só tem dois airbags. Porém, ele tem controle de tração, controle de estabilidade e rio holder, tá, presente já de série para ele. Quando foi feito o lançamento dele, foi testado no Latin NCAP, porém, como o carro de série vinha só com dois airbags, foi computado apenas dois airbags. E aí ele tirou quatro estrelas para adulto e quatro estrelas para infantil. É, e a classificação dessa, desses dois são cinco estrelas no máximo de pontuação, tá? Mas hoje, como se a gente pegar um carro zero, a pontuação vai estar maior, porque já vem muito mais equipado, beleza? Então esse é o nível de classificação. No quesito manutenção, agora reduziu uh, a questão das revisões do Fiat Toro Diesel. Eu vou até me informar, depois eu posso trazer para vocês. Antes era de 20 em 20 mil, agora parece que reduziu. Mas o cálculo que a gente faz é o seguinte, você terá um custo aí aproximado de 1.100, 1.200 reais a cada 20 mil quilômetros rodado, perfeito? Para esse carro aqui. Se você usar mais agressivo, é lógico que vai ter alteração também, beleza? Uh, um outro detalhe, pessoal se diz no quesito de seguro, o seguro dele é, também depende muito, a precificação depende muito aí do perfil do usuário, se for um usuário mais agressivo, vai subir a cotação, se for um usuário mais tranquilo vai reduzir, a questão da cidade também que você mora ou trabalha pode influenciar bastante a precificação do seguro, beleza? Mas está na média aí em torno de R$ 5.500 o seguro para esse carro, beleza? Certo? Bom, é, é um carro pessoal que assim... No início, é como todos os outros carros, teve um certo, algum certo problema, por exemplo, uma coisa como eu falei para vocês, tem que tomar muito cuidado com esse carro aqui na maçaneta, ó, né, na, na alça de mão de porta. Como a porta é muito grande, é uma porta muito grande e, e aqui você vê que é um, um plástico mais frágil, vamos dizer assim, se você descer, pegar esse carro numa descida, tá? esse carro numa descida e tentar puxar essa porta, forçar, ela pode enfraquecer, quebrar ou soltar algum parafuso, então é bem importante você tomar cuidado com isso aqui, tá? Quando você for comprar um carro desse, por exemplo, quais os cuidados que você deve ter? Motor e câmbio são muito robustos, só se realmente a pessoa usou no uso soviético, para você ter medo de um motor e câmbio desse, mas por exemplo, você tem que ficar atento, a suspensão, tá? A suspensão você tem que olhar porque é um carro pesado, querendo ou não, é um carro pesado, então é, a manutenção da suspensão dessa tem que estar em dia. Freio, é importante você verificar a questão de freio, nível de freio. E um outro detalhe importante é os pneus. Como o pneu não está barato, principalmente agora, é muito importante você sempre verificar aí a questão dos pneus, tá? É, as revisões, você tem que olhar se as revisões estão em dia, que é muito importante. Uma vez que você pega o carro com a revisão em dia, você sabe que o carro é íntegro, íntegro né? E a questão da transmissão também, diferencial, tá? Porque é uma coisa mais complexa, então você tem que ver aí como é que tá o nível de saúde do diferencial desse aqui. E, a, e afinal, você tem, querendo ou não, tem que fazer um, uma... Você tem que fazer um laudo cautelar para verificar todo o comportamento do carro, questão de carroceria, chassi, se não teve alguma batida, se teve alguma avaria no contexto geral. Beleza? Mas, pessoal, olha para vocês verem, a gente está praticamente passeando com a caminhonete, né? Então, quem gosta, ó, a curvinha, ó, a rolagem de carroceria dela é tranquilo. Quem quer um carro mais robusto para a cidade, ficar mais alto, mais confortável, é uma boa pedida. Né? Um carro desse está com 80 mil quilômetros rodado, mas você vê que o carro não bate nada. Tá? O carro está bem inteiro. Beleza, pessoal? Então, é... Assim, hoje, se a gente for pegar a nível de preço, já que eu vou falar preço dele para vocês, você pega um carro com conjunto muito bom, com câmbio legal, com uma motorização boa, com espaço bom, é lógico que é um semi-novo, né? E hoje, pelo preço dele, talvez você compraria aí um SUV de entrada ou um crossover, por exemplo, uma Tracker, 145 mil, um Nivo, 120 alguma coisa, zero quilômetro, então tem essas possibilidades. Se você não quer comprar um carro zero, quer pegar uma picada em média no perfil desse aqui, mais ou menos nessa, nessa faixa de preço, tá? Pessoal, é, preço desse carro, aproveitar que a gente tá andando, né? Preço desse carro é o seguinte. O valor de mercado dele hoje, como vocês sabem, 
praticamente tudo acima do normal, né? Tá tudo muito aí fora da, da, dos padrões. Então, esse carro hoje, o pessoal está vendendo a 137.990. Vamos puxar aqui, então. Muito bom. Andei de boa hoje, né, pessoal? Andei bem tranquilão. A cidade está vazia também, tá gostoso andar. É, 137.990 é o preço desse carro que o pessoal pede aqui na Fiat Valverde. Então, se você tem interesse no carro desse, quer mandar uma proposta, é, chama eles aí lá na descrição, vou colocar o telefone deles. Eles têm outras unidades, quem sabe, se você não interessar por esse, tem outros também. Beleza? Bom, pessoal, uh, vamos finalizar por aqui. Fizemos um pouquinho diferente o rolê, né? Espero que vocês tenham gostado. Galera, é um carro muito prazeroso, um carro muito gostoso. Quem não andou ainda, tiver tipo, a... a a oportunidade de andar, pode andar que vocês não vão se arrepender e se você está pensando em comprar um carro desse eu aprovo a sua compra não para uso agressivo e sim para um uso normal na cidade até pegar um pouco de terra também dá, dá tranquilo porque o carro foi feito para isso não para uso agressivo beleza? espero que vocês tenham gostado chegamos no nosso destino rodamos bastante quase 10, uns 12 minutos aí de vídeo e test drive porque hoje está gostoso de dirigir tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Grande abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau.